ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತ ಸದಾ ಹೃದಿ ಯಾಗ್ವೃತ್ತಿಪರ್ಯಂತ ಯತಿರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ತಸ್ಮೈ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಣನ ಬದ್ಧ ದೀಕ್ಷ ದಯಾನಿಧಿ ದೇಹಭೃತಂ ಶರಣ್ಯ ದೇವಂ ಹಯಗ್ರೀವಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಕಾವಲನೆಂಗಳಿಕ್ಕಡಾಂಬೆಕುಲಪದಿಯಪ್ಪುಳಾರ್ಧಂಮರುಳಾಲ್ನಾವಲರುಂತೆನ್ವ
வடபா அக்னின்னு சொல்றது சமுதிரத்துல இருக்கிற ஒரு அக்னி சமுதிரத்துக்குள்ள ஒரு நெருப்பு இருக்கு நம்ம சரீரத்துக்குள்ள ஒரு நெருப்பு இருக்கு அந்த நெருப்புக்கு ஜாடராக்னின்னு பேரு அந்த ஜாடராக்னி எல்லாத்துக்காட்டுல ரொம்ப பிரபலமா போயிட்டு அப்படின்னா இல்ல அதை அணைக்கிறதுக்கு எதனா சாட்டா தானே அணைக்க முடியும் இம்மா தொண்டு சாட்ட சாட்டமானாக்க இம்மா இது பண்ணாக்க எங்கேருந்து வயர் ரொம்பும் ஆகையில அதை அணைக்கிறதுக்காக நாம யாரானா பிரபுக்களை ஆசிரியிச்சா தானே அதை அணைக்க முடியும் அதுக்காக பிரபுக்களை ஆசிரியிக்கிறதுக்காக சொல்றப்பா வேற ஒண்ணும் இல்ல என்று சொல்லுவதாக எண்ணி அடுத்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி சொல்ற இங்க ஒரு விஷயம் காளிதாசன் சொல்றான் குபுட்சிதம் ந பிரதிபாதி கிஞ்சிது குபுட்சிதம் ந பிரதிபாதி கிஞ்சிதுன்றா இவர் சுவாமி தேசிகனுக்கு சொல்ற வார்த்தை தான் இது ஒருத்தர் ரொம்ப பசியோட இருந்தான்னாக்க அவனுடைய எண்ணத்துல ஒண்ணுமே தோணாதான் ஏன்னா எப்ப சாப்பிட போறோம் எப்ப சாப்பிட போறோம்னு அத்தையேதான் தோணு போனே தவிர எதுவுமே தோணாது ஒருத்த பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்க பசியோட பாராயணம் பண்ணிருந்தாலுனாக்க எவ்வளவு நாய் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் மேல் வாக்கியமே தோணாத போயிடுமா இப்படி எல்லாம் ஒரு இது இருந்துட்டு இருக்கு இந்த பசியோட இருக்கிறதுன்றது அவ்வளவு சிரமமான விஷயம் பெரியவாள்லாம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய வைராக்கியம் வேணும் இந்த மாதிரி பசியோட இருந்த இருந்தும் பகவத் கைங்கரியம் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய வைராக்கியம் வேணும் இந்த ஆவணி மாசத்துல மாசி மாசத்துலாம் ஏகாதசி சிரவண துவாதசி ரெண்டு நாளும் ரெண்டு சிரவண துவாதசியும் ஒரு ஏகாதசியோட கூட அந்த சிரவண துவாதசி ஏகாதசிக்கு சுத்த உபவாசம் இருந்துட்டு சிரவண துவாதசிக்கும் சுத்த உபவாசம் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா மூணாவது நாள் வந்து பாரண பண்ற வழக்கம் அப்படிதான் இன்னைக்கும் பெரியவாள் அனுஷ்டிச்சுட்டு இருக்கா இப்ப இந்த ரெண்டு நாள் உபவாசம் இருக்காலே இவளுக்கு பசியா பசிக்காத இருக்குமான்னா கட்டாயம் நிறைய பசிக்கும் அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்ல கை கால்லாம் உபவாசம் இருந்து பார்த்தாதான் தெரியும் அந்த கால்லாம் ஒரே குரக்குல இழுக்கும் அதாவது நரம்புகள்லாம் புடைச்சுண்டு அப்படியே இதுவா இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் கூட அதையும் தாங்கிண்டு இது பெருமாள் கைங்கரியம் இது உபவாசம் இருக்கணும்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கு அத நாம பண்ணணும்ன்றதுக்காக பண்ணிட்டு இருப்போம் அடிய திருத்தகப்பினார் அமுதனுடைய வடிவழிகள ஈடுபட்டவ அமுதனுக்கு நிறைய கைங்கரியம் பண்ணிருக்கார் வேதபாராயண கைங்கரியம் பண்ணிருக்க ஒரு ஆவணி மாசம் அங்க பவித்ரோத்சவம் நடக்கும் அந்த சமயத்துல சுவாமி எழுந்தாருங்க ஒரு ஆத்துல தலை பண்ணி சாப்பிடுவ அங்க வந்து அவ பெரிய தார்மிக ரொம்ப பிரதிபத்தியோட இருந்திருந்தவர் அவ அவர் அப்போ அந்த மாசத்துல வரச்சே ஏகாதசி அடுத்தது சிரவண துவாதசி அதுக்கப்புறமா இது வந்தது பாரண மூணா நாள் தான் பாரண பண்ணணும் அந்த ஏகாதசி சிரவண துவாதசி ரெண்டு நாளும் வாரத்துல தங்கி இருக்குச்சு என்ன பெருமாளுக்கு எதனா பலகாரம் பண்றதுக்கு எதனா வேணுமா என்ன வேணும் என்னன்னு கேட்ட அதெல்லாம் ஒன்னும் வேண்டாம் ரொம்ப ஏதோ ரெண்டு நாளும் உபவாசம் தான் அப்படின்னுட்டு அந்த கிருஹஸ்வாமி இருந்துட்டு இருக்கார அந்த ரெண்டு நாட்களும் ஒரு நிமிஷம் கூட சுவாமிய விட்டு பெரியவே இல்ல எல்லா சமயமும் கூடவே இருந்திருந்தார் அவர் இது சரி அவருக்கு ஏதோ பாக்கணும்ன்றதுக்கோசரம் கூடவே இருந்திருக்கார் போல் இருக்கு அந்த ரெண்டு நாட்களும் கோவில்ல பாராயணம் அமுதனுக்கு கைங்கரியம் அது தவிர மீதி காரியங்கள் எல்லாத்தையும் கூடவே பார்த்திருந்தார் பிரவச்சனங்கள் இவ எல்லாவற்றையும் கூடவே பார்த்துட்டு இருந்தார் ரெண்டு நாளும் முடிஞ்சது மூணா நாள் பாரண அந்த பாரணைக்காக ஏதோ கொண்டு வந்து வச்சிருக்கா பாரண பண்ணக்கணும் அந்த பாரண பண்றதுக்கு முன்ன விழுந்து விழுந்து சேவிச்சார் சுவாமிய அப்பாவ அந்த கிரகசுவாமி நான் பெரிய அபச்சாரப்பட்டுட்டேன் நானு அப்படின்னா ஏன் ஒண்ணும் தெரியலையே நேர் ரெண்டு நாளா என்னோடதான் இருந்துட்டு இருக்காரு இருந்துட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரி எதுவும் அபிச்சாரப்பட்டதா எனக்கு ஒண்ணும் தெரியலையே நேர் என்னத்துக்கு இப்ப எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னாரு உடனே அவர் சொன்ன இல்ல இல்ல இந்த ரெண்டு நாள்லதான் நான் பெரிய அபிச்சாரப்பட்டுட்டேன் அப்படின்னு நான் ஒரு பெரிய சந்தேகப்பட்டேன் நானு அதாவது ரெண்டு நாள்னா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி எட்டு அதுக்கு முன்ன ஒரு பன்னெண்டு ஐம்பது அறுபது மணி காலம் அறுபது மணி காலம் ஒருத்தர் ஒரு தீர்த்த பானம் கூட பண்ணாமல் தீர்த்தம் கூட சாப்பிடாமல் பட்டினி இருக்க முடியுமான்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் நேரு ஒரு கால் 
யாரும் ஏகாந்தமா இருக்கிட்டே தீர்த்த கிருஷ்ணம் சாட்டு வேறோ பழங்களோ சாட்டு வேறோ என்ன பண்றேன்னு பாக்கணும்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இல்ல அப்படி உபவாசம் இருந்தாக்கா அறுபது மணி கால உபவாசம் இருந்தாக்கா இது பெருமாள் கைக்கடி எல்லாம் வராத எங்கேயோ ஒரு மூலையில உட்காந்துட்டு படுத்துண்டோ உட்காந்துட்டோ இருக்குமோ என்னமோ அப்படின்னு அதுவும் ஒரு சந்தேகம் ஆகையால தான் நான் ரெண்டு நாளும் மோட கூடவே நான் இருந்துட்டேன் ஒரு கணம் கூட மோட பிரியாம நேர் பெருமாள் கைங்கரியம் பண்ண செய்யும் பாராயணம் பண்ண செய்யும் எல்லா சமயத்திலயும் மோட இருந்தேன் நானே அது ஒரு பரீட்சையாட்டம் நாம பண்ணி பார்ப்போம்னு நினைச்சுட்டு நான் பண்ணேன் நானே ஆனா இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு நான் இதுதான் பெரிய அபச்சாரப்பட்டுட்டேன் தேவர இடத்துல இப்படி ஒரு பெரு பரம ஸ்ரத்தையோட இப்படி ஒரு பெருமாள் அமுதன் இடத்துல கைங்கரியம் பண்ணி இதுவே புருஷார்த்தம் நினைச்சுட்டு பண்ணின்னு இருக்கிறத பார்த்தோம்னாக்கா இவாள போய் நான் இப்படி நினைச்சுட்டேன்னு சொல்லி அந்த வேதனையோட அதுக்காக அபச்சார ரட்சாபனம் பண்ணிக்கிறேன் என்று அந்த சுவாமி சாதிச்சார் ஐயோ இது என்ன பிரமாதம் இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல பெருமாள் கைங்கரியம் பண்ண ஆரம்பிச்சோமானாக்கா பசி தாகம் எதுவுமே இருக்காது ஆகையால ஒன்னும் விசாரம் இல்ல அப்படின்னார் சுவாமி அவள்ல சுவாமி அதுல ஒன்னும் சந்தேகம் இல்ல புபுட்சிதம் பிரதிபாதி கிஞ்சித்து என்ற காளிதாசன் சொல்ற வார்த்தை பசியோட இருக்கவனுக்கு எதுவுமே தோணாது அப்படி அப்ப அந்த பசியினுடைய கொடுமை இவ்வளவு அவ்வளவுன்னு சொல்ல முடியாதது அந்த பசியினுடைய கொடுமை எப்படின்றத சுவாமி தேசிகன் சாதிக்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்துல ஜலதி குரோட கிரீட் கிருபீட பவ பிரபா பிரதிபட படு ஜுவாலா மாலா குலஹ ஜடரா நலஹா என்பதாக சொல்லுகின்றார் ஜலதி என்றால் சமுத்திரம் சமுதிரத்தினுடைய குரோடனாக மத்தியே சமுதிரத்தினுடைய நடுவுல இருந்துட்டு இருக்கு அந்த நடுவுல இருந்துட்டு இருக்கிறது கிரீடன் கிரீட அத அது ஒரு விளையாட்டாக இருந்துட்டு இருக்கு சமுதிரத்து நடுவுல விளையாடுறதுன்னா சமுதிரத்து நடுவுல ஜலிச்சுட்டு இருக்குது கிருபீட பவகா அக்னி இது படபா முகாக்னின்னு பேரு அந்த படபா முகாக்னி அந்த அக்னிக்கு சொல்ற கிருபீடையோகோ நிஜலனா அந்த கிருபீடத்துக்கு வந்து கிருபீடையோ நிர்ஜலனா அப்படின்னு அமரத்துல சொல்றது அந்த கிருபீட கிருபீடம்னாக்க கிருபீடையோ நிகி கிருபீட பவகா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்க அக்னிக்கு பேரு அதனுடைய ஒரு பிரப காந்தி அது அப்படியே ஒளி வீசுறது அதுக்கு சதிர்சமாக இருந்துட்டு இருக்கான் பிரதிபட்ட பட்டு ஜுவாலா மாலா குலகா ஜடரா நலஹா அதுக்கு சமானமாக இருந்துட்டு இருக்குன்னு ஒரு அர்த்தம் அது பெருசா இது பெருசான்னு காண்பிக்கிற மாதிரி இதனுடைய ஜுவாலையும் இதுவா இருந்துட்டு இருக்கான் அவ்வளவு பிரகாசமா இருந்துட்டு இருக்கான் அந்த ஜுவாலா மாலம் இருக்க அதனாலே ஆக்குலமாக இருந்துட்டு இருக்கு அதாவது சமுதிரத்து நடுவுல எது விழுந்தாலும் அது மொத்தத்தையும் அது அப்படியே ஜலமா இருந்தா கூட அந்த அக்னி வந்து உள்வாங்கின்றோம் அந்த மாதிரி இந்த வயத்துல எது விழுந்தாலும் உடனே பஸ்மமாக்கி விடுறதுதான் அந்த அவ்வளவு ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல்லா இருக்கு சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்துட்டு இருக்கு ஜடரா நலஹா ஜடரா நலஹா ஜடரம்ன்றது வயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடியதான நெருப்பு என்று சொல்லுகின்றார் இது அந்த இத பசிய சொல்லி சொல்ற இப்ப ஏற்பட்ட பசிய போக்கடிக்கணுமே அந்த நெருப்ப அணைக்கணுமே எப்படி என்ன பண்ண முடியும் என்று சொல்ற சுவாமி தேசிகன் தயாசத்துக்கத்துல ஒரு ஸ்லோகத்துல சாய்க்கிற அக்கோ பாறை ரே கோதக சமய வை தண்டி கஜவை அனிர்வாப்பியம் கிரிப்ரம் கபயிதும் அவித்யாக்கியபடவாம் கிருபேத்வம் தத்தாதிபிரிட பிருத்வீதரபதி ஸ்வரூபிந்து பிரபவசி இதுக்கு முன்ன அந்த தயாசத்துக்கத்துல சொல்லச்சு பத்து ஸ்லோகங்கள்னால தயாசத்து தயா தேவியினிடத்துல சரணாகதி பண்ற அந்த சரணாகதி பண்ண பிற்பாடு அந்த தயா தேவியினுடைய பெருமைய சொல்லி சொல்ற நம்மளுடைய அவிஜய இருந்துட்டு இருக்க எண்ணங்கள் அவித்ய அஜானம் அஜானம் தேகா சுதந்திராத்ம பிரமம் தேகாத்ம பிரமம் சுதந்திராத்ம பிரமம்னு ரெண்டு விதமான அஜானம் சரீரமே ஆத்மான்னு நினைச்சுக்கிறது சரீரமே ஆத்மான்னு நினைச்சுட்டு சரீர போஷணம் பண்றதுதான் புருஷார்த்தமா நினைச்சுட்டு 
அதுக்காக என்னென்னமோ காரியங்கள்லாம் செய்யக்கூடிய காரியமா செய்யக்கூடாத காரியமான்றத விவேச்சனமே பண்ணாமல் என்னென்னமோ காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இருக்க இது சரீராத்ம பிரமம்ன்றது சொல்றது சுதந்திராத்ம பிரமம் எம்பெருமான் நமக்கு இதை பண்ணி வைக்கிறான்ற எண்ணம் இல்லாமல் நாமளே பண்றோம் நாமளே பண்றோம்னு நினைச்சுட்டு நாம காரியங்கள்லாம் செய்யறது இருக்க இது சுதந்திராத்ம பிரமம் கண்டிப்பா பெருமாள் எல்லா இடத்துலயும் பார்த்தோம்னாக்க நாம நினைக்கிறதெல்லாம் அப்படியே நடந்து போயிடுச்சுனாக்க பெருமாள்னு ஒரு நம்ம நினைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல அவர் ஒருத்தர் காரியமே இல்ல நாம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நாம நினைக்கிறதெல்லாம் நடந்து போயிடுச்சுன்னா நாமளே பண்றோம்னு நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நாம நினைக்கிறது நடக்காத போயிடுச்சுன்னாதான் அப்பதான் பெருமாளை பத்தியோ வேற ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு இது இருக்குன்றத பத்தியோ நாம நினைக்கிறோம் அந்த மாதிரி அப்ப நினைக்கச்சு அது வஸ்துதக நாம நேர போயிருந்தாக்க எதையுமே நினைக்கிறது இல்ல பெருமாளை நினைக்கிறது இல்ல நாமளே பண்றதா தான் நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இது சுதந்திராத்ம பிரமம்னு சொல்றது இது ரெண்டும் அஜ்ஞானால வந்துட்டு இருக்கு இது ரெண்டும் நீங்கினாதான் மோட்சன்றது வரும் இல்லைன்னா மோட்சன்றது வரவே வராது இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இருந்தது இல்ல இது அனாதியா நம்மள்ட இருந்துட்டு இருக்கு இது எப்படி போக்கடிக்கிறதுன்னு சொல்ற பெருமாள் மகா பிரளயத்தை நடத்துறாராம் அந்த மகா பிரளயத்தும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா எங்க பார்த்தாலும் ஒரே சமுத்திர ஜலமா இருந்துட்டு இருக்குமா அந்த மகா பிரளயம்ன்றது எதுக்காக உண்டு பண்றார் அப்படின்னா இந்த அஜானத்தை போக்கடிக்கிறதுக்காக தான் நாம எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் கூட அந்த ஜென்மாந்திர வாசனை இருந்துட்டு இருக்க அது தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் அந்த ஜென்மாந்திர வாசனையினால நாம மறுபடியும் மறுபடியும் எழுச்சையல்லையே நாம ஈடுபடுபவர்களாக ஆயிடுவோம் இந்த மாதிரியே போயிருந்தா என்னதான் பண்றதுன்றதுக்காக ஒரு பிரளயத்தை வர வைச்சு இவன் எல்லாரும் எம்பெருமானுடைய திருமேனிக்குள்ளேயே அடங்கி இருக்கும்படியான ஒரு நிலைப்பாட ஏற்படுத்துற அதுக்கப்புறமா பெருமாள் என்ன பண்றார் என்று கேட்டால் அவளுக்கு தயாதேவியினுடைய பிரேரண பிரேரணையினால சுகதுக்க அனுபவத்துக்கு ஏற்ப கர்மானுகுணமான சரீரங்களை கொடுத்துட்டு இருக்கார் இந்த மகா பிரளய காலத்துல எப்படி இருக்கும்ன்றத ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணி பாக்கணும் இது புராணங்கள்லாம் சொல்றது ஏழு சமுதிரங்களும் பொங்கி எழுமா அந்த பொங்கி எழுந்ததுனாக்க ஒன்னோடு சேர்ந்து எங்க பார்த்தாலும் ஒரே ஜலமா இருக்கும் நாம இப்படி கூட வருமா சமுதிரம்லாம் ஒரு வரம்பு மீறி வராது என்றெல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம கண்ணதிரியே ஒரு சுனாமி வருது சுனாமிய நம்மளே பாத்துருக்கோம் இது சுனாமியினால என்ன இருக்கு சமுதிரமும் பொங்கி எழுடுது பொங்கி எழுடுதுனுடைய பரிணாமம் இவ்வளவு அவ்வளவுன்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டு கிலோமீட்டர் வருது மூணு கிலோமீட்டர் வந்துடுது நாலு கிலோமீட்டர் வந்துடுதுன்னு சொல்லி சுனாமியினுடைய ஒரு பரிணாமத்தை நாம சொல்லி சொல்றோம் எவ்வளவு உசரம் வந்திருக்குன்றதெல்லாம் நாம பாக்குறோம் எத்தனை பேர் அடிச்சு போனதெல்லாம் நம்மளே பார்த்தது நம்ம கண்ணால பார்த்தது இது அந்த மாதிரி இருக்கச்சு ஒரு சமுதிரத்துல ஒரு மூலையில எங்கேயோ ஒரே ஒரு இடத்துல நடந்ததே நம்மளால தாங்கிக்க முடியல ஏழு சமுதிரமும் ஒரே சமயத்துல பொங்கி எழுடுது அந்த பொங்கி எழுடுதோட மாத்திரம் இல்ல அதாவது விபரீதமா எந்தெந்த இடத்துல இருக்கணுமோ அது இல்லாத மாறி 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 போயிட்டே இருக்குதான் அது இப்படி போனா எங்க பார்த்தாலும் ஒரே ஜலம் ஆயிடும் இந்த ஜலமா ஆகி போச்சுன்னாக்க அது நடுவுல சமுதிரத்து நடுவுல ஒரு நெருப்பு எரிஞ்சுட்டு இருக்கான் அந்த நெருப்பு எப்படி இருக்கும்னா ஒரு பெண் குதிர வடிவத்துல இருக்குமா அந்த பெண் குதிர வடிவத்துல இருந்துட்டு இருக்கிற நெருப்பு இந்த ஜலத்தெல்லாம் இத்தனை ஜலமும் கணக்கு பிரவகிச்சதுன்னா கூட அந்த நெருப்பு அணையாதம் அணையாத எல்லாத்தையுமே அது வயத்துக்குள்ள வாங்கிக்கிற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்குமா நெருப்பு அந்த நெருப்புக்குதான் படபாக்னின்னு பேரு அந்த படபாக்னி மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கிற நம்மளுடைய அஜானத்தை எம்பெருமானுடைய எம்பெருமானாலேயே போக்கடிக்க முடியாததாக இருந்துட்டு இருக்கிற நம்முடைய அஜானத்தை அஜானம் இந்த சத்திரமே ஆத்மான்னு நினைக்கிறது நாம சுதந்திரமா இருக்கோன்றது நினைக்கிறது இந்த அஜானத்தை தயாதேவி போக்கடிக்கிறாளாம் அந்த படபாக்னியே அணைச்சி நம்மளுடைய தயாதேவி அந்த அஜானத் நம்மிடத்துல இருக்கிற அஜானத்தை போக்கடிச்சு மோட்சத்தை பெரும்படியான ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு கொடுக்கிறாள் என்று சுவாமி தேசிகன் தயாசத்தகத்துல சாதிக்கிறார் 
இது எதுக்காக சொன்ன கேட்டவனா அந்த படபாக்னியினுடைய ஒரு நிலையை நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக புராணங்கள்ல சொல்லிருக்கிற நிலை எவ்வளவு தண்ணி இருந்தாலும் அணைக்க முடியாததான ஒரு நெருப்பு அந்த வடபாக்னி மாதிரியாக நம்ம பசி ஜாடராக்னி இருக்க நம்ம வயத்துக்குள்ள இருக்கிற அக்னி இருக்க அது கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சா எரிஞ்சிட்டு போட்டோம் அத பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை என்று சொல்றது அந்த மாதிரி பிரகாசிக்கட்டும் அதி பிரபலத்தமா நிச்ச நிச்சயம் வளரக்கூடியதாக இருந்திருக்கட்டும் எனக்கு அதனால பத்தி ஒன்னும் இல்ல அப்படின்னு ஜலதி குரோட கிரீட கிருபீட பவ பிரபா பிரதிபட படு ஜுவாலா மாலா குலஹா ஜடரா நலஹாம் திருணமபி வயம் சாயம் சம்பல்ல மல்லி மதல்லிகா பரிமுளமு சாவாச்ச யாச்சாமகே ந மகேஸ்வரான அப்படி இருந்தாலும் கூட வயம் இத்தனை நாள் வரைக்கலும் எந்த லோகத்து அரசர்கள் யாருடைய தயவையும் பாராமல் எம்பெருமானுடைய தய உன்னையே அவலம்பமாக தனக்கு பற்றாசாக ஆதரவாக பற்றி கொண்டு வாழ்ந்து வருகின்ற நாம் நாம் ரத்னால சுவாமி தேசிகன் தன்னை சொல்லுகிற திருணமபி ஒரு அல்பமான விஷயத்தை கூட நான் யாச்சிக்க மாட்டேன் மகேஸ்வரானு நான் யாச்சா மகே நீங்க எல்லாம் ரொம்ப பெருசா நினைச்சுட்டு இருக்கிற ராஜாக்கள் போய் நான் யாச்சனை பண்ண மாட்டேன் என்று சொல்றார் அப்படி ஏன் என்ன என்ன தப்பு என்ன இருக்கு நமக்கு பசிய போக்கடிச்சுக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப இயல்பான ஒரு விஷயம் தானே அதுக்காக போய் யார கேட்டு சா கேட்டு சாத்தனால என்ன தப்பு அப்படின்னா அதுக்கு தர்மசாஸ்திரம் சொல்றது ஒரு விஷயத்த கேட்டு சாப்பிடுறதுன்றது யார கேட்டு சாப்பிடலாம் அப்படின்னா யாச்சையே ஸ்ரோத்ரியான்னம் என்று சொல்லிருக்கு ஸ்ரோத்ரியா அத்தியனம் பண்ணி அச்சாரமாக இருந்துட்டு வைஷ்ணு தேவாதிகள் திரும்ப பகவானுக்கு ஆராதனம் வைஷ்ணு தேவாதிகள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கால அவளுடைய அன்னத்தை நாம கேட்டு சாப்பிடலாம் அதை விட்டுட்டு ராஜாவினிடத்துல போய் கேட்டு சாப்பிடறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம் நாம எதையுமே பிரார்த்திக்க கூடாது கேட்க கூடாது அதுலயும் பெருமாளிடத்திலேயே பிரார்த்திக்கிறதுக்கே நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்துட்டு இருக்கு எதை பிரார்த்திக்கலாம் எதை பிரார்த்திக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கச்சே ஒரு சாதாரண ராஜாவினிடத்துல போய் பிரார்த்திக்கிறதுன்றது எதை பிரார்த்திக்கலான்றதெல்லாம் பாக்கணும்னு இங்கேயும் யாச்சையே சோத்ரியான்னம்ன்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லி சொல்றேன் சோத்ரியாளுடைய ஆகாரத்தை சாப்பிடணுன்றது இருக்க இதுவும் நாவல் பக்கத்துல நடந்த ஒரு விஷயம் எங்க பரம்பரையில ஒரு மகான் எழுந்தருள் இருந்தார் சுமார் ஒரு இருநூறு வருஷம் என்ன இருக்கலாம் நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்குள்ள நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்கலாம் அந்த சுவாமி இதே மாதிரிதான் சிலோஞ்ச விருத்தி மாதிரி சில விருத்தி தான் சிலவு சொல்றது அங்கங்க செலவுன்றது இருக்க அங்கங்க பொறுக்கி இருக்கிறதுன்றது அப்பெல்லாம் ரொம்ப துர்பிக்ஷம் இவ்வளவு அவ்வளவுன்னு சொல்ல முடியாது அரிசின்றதே கிடைக்காத ஒரு விஷயம் அவ பாவம் ஆத்துல கம்பு கம்பு அரிசி தினை அரிசி அப்படின்னு சொல்லி இந்த அரிசிகள்லாம் தான் சாதம் பண்ணி சாத்திருந்தா பாவம் அந்த மாதிரி சமயத்துல ஒரு பெரிய மகான் அத்தியனம் பண்ணவர் மைசூர் பக்கத்துல இருந்து வந்தேரா அவர் வந்த உடனே இந்த ஊர்ல பெருமாள்லாம் சேவிச்சுட்டு இங்க இருக்கிற பாகவதாள்லாம் எல்லாரும் அத்தியனம் பண்ணி பகவத் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்த்த உடனே அவளிடத்துல ஒரு ரொம்ப பிரீத்தி வந்தது யாச்சையே சோத்ரியான்னு சாஸ்திரம் சொல்லிருக்கு இவெல்லாம் அத்தியனம் பண்ணவளா இருந்துட்டு இருக்கா வேதாந்தம் தெரிஞ்சவளா இருந்துட்டு இருக்கா வேதாந்த பிரோஜனம் பண்ணிட்டு இருக்கவளா இருந்துட்டு இருக்கா இவாழத்துல கேட்டு நாம சாப்பிடலாம் அதனால ஒன்னும் தப்பில்ல நாம கேட்டு சாப்பிடுவோம் அப்படின்றதுக்காக அவ கேட்டு சொன்னார் இன்னைக்கு பெருமாள் திருவாரதன அந்தரியாமி ஆராதனம் உங்க ஆத்துல நடக்கணும் அப்படின்னு ஆகா அப்படியே சாப் ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டார் அவர் சொன்ன பிற்பாடு ஆத்துல இவர் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சாப்பிட உட்காண்டா 
சாப்பிட உட்காண்டாக்க அவர் அதிர்ச்சி அதிர்ச்சிக்கு முதல்ல சாதம் போடணும் அவர் வய பூர்ணமா எவ்வளவு சாதம் போறோம் சொல்றாரோ போறோம் சொல்ற வரைக்கும் அவருக்கு சாதம் போட்டார் அடுத்தது கிருகஸ்வாமி அந்த கிருகஸ்வாமிக்கு முதல்ல துளிவுண்டு சாதம் போட்டாலாம் துளிவுண்டு சாதம் போட்டு அவரும் போறோம்னுட்டு அதுல பரிசேத்தனம் பண்ணி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா சாதம் சாட்ட சாச்ச பிற்பாடு வேற ஒரு வஸ்துவை களியாட்டம் ஒரு வஸ்துவை கொண்டு வந்து போட்டாலாம் அந்த களியாட்டம் இருக்கிறத கொண்டு வந்து போட்ட பிற்பாடு ஒன்னும் சொல்லல இத பாத்துட்டே இருந்தேரா அந்த சுவாமி அதிர்ச்சியா வந்த சுவாமி கொஞ்ச நாய் சாதம்லாம் சாப்பிட்டு அது என்னமோ அவருக்கு போட்டையே அதை கொஞ்சம் போடுங்களேன் எனக்கும் போடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டாராம் இல்ல இல்ல அது வேண்டாம் அது அவ்வளவா சுவாரஸ்யமா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலாம் இல்ல இல்ல எனக்கும் போடுங்களேன் அப்படின்னா சரின்ட்டு அவருக்கு போட்டா பார்த்து சாட்டு பார்த்த சாட்டு பார்த்தா ஏதோ சுவாரஸ்யமே இல்ல சாதாரணமா இருந்துட்டு இருக்கு அது களி அது கம்பு மாவோ விறகு மாவோ ஏதோ ஒரு மாவுனால வந்தது என்னத்துக்காக இத சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னா அவளுக்கு எல்லாம் பொய் பேச தெரியாது அவள்லாம் சொல்லச்சே இங்க ரொம்ப கிராமம் இந்த கிராமத்துல அதிதி பூஜனை பண்றதுன்றது பரம புருஷார்த்தம் ஆகையால அதிதிய நாங்க பூஜை பண்றோம் இதுல நாங்க ஏதோ ஒண்ணு சாப்பிட்டு வயிறு ரொப்பிக்கிறதுக்காக இது பண்ணிருக்கேன் அதாவது உண்மையான நிலை என்னன்னு கேட்டோம்னா அந்நிய தினத்துல ஒத்தர் சாப்பிடற சாதம் தான் ஆற்றுல இருந்திருக்கு அந்த ஒத்தர் சாதம் சாப்பிட வேண்டிய என்ன சாதம் இருந்துட்டு இருக்கோ அந்த சாத்த அதிர்ச்சிக்கு போட்டுட்டு தாம் ஏதோ கழியோ கிளியோ எதையோ சாப்பிட்டு இவ ரெண்டு பேரும் இருந்துட்டு இருக்கா இத புரிஞ்சுட்டேரவர் தெரிஞ்சுட்ட உடனே அவர் என்ன பண்ண மைசூர் பக்கத்துல அங்க ராஜா உண்ட சொல்லி அந்த ஸ்ரீரங்கராஜபட்டினம் இருக்கு ஸ்ரீரங்க அதுக்கு பக்கத்துல அஞ்சு கிராமங்கள் அஞ்சு கிராமங்கள்ல எனாமா குடுத்தாரா இவருக்கு இங்க நாவல் பக்கத்தார் இன்னைக்கும் மைசூர் பக்கத்துல இருந்துட்டு இருக்கா ஒரு சில பேர் எங்க பங்காளிகளே எனாமா குடுத்து அப்ப ராஜா உண்ட போய் சொன்னா இப்படிப்பட்ட மகான்கள்லாம் இங்க எழுந்தருள் இருந்துட்டு இருக்கா அந்த மகான்கள் பகவத் ஆராதனத்துக்கு கூட ஒண்ணும் இல்லாத இருந்துட்டு இருக்கா அவள்லாம் வந்து இந்த லோகத்துக்கு எத்தனையோ நாள் இருந்து சாஸ்திர பிரவச்சனங்கள்லாம் பண்ணி சித்தாந்த ஸ்தாபனம் பண்ணணும் ஆகையால அப்பேற்பட்ட மகான்கள்லாம் ஆராதிக்கிறது நம்மளுடைய கடமை அவளுக்கு எந்த விதமான ஆச்சாரத்துக்கும் குறவில்லாதபடி காவேரி கரையில அவ அனுஷ்டானம் பண்ணிண்டு அவளுக்கு எந்த விதமான குறையும் இல்லாமல் பெருமாள் திருவாராதனம் நடக்கிறதுக்கு என்ன ஏற்பாடு பண்ணுமோ அதை நீர் பண்ணணும்னு சொல்லி ராஜா வந்த சொல்லி ராஜா அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ண ராஜா இந்த இதெல்லாம் கொடுத்தாருன்னு சொல்லி சொல்றது சுவாமி தேசிகன் எல்லாத்து காட்டிலும் ஒரு படி மேலானவராச்ச வித்யாரண்யர் கூட்டா கூட நாங்கள்லாம் எப்படிப்பட்டவா தெரியுமா ஒரு புல்லு கூட சொல்பமுப்பி வஸ்து நான் வந்து யாரையுமே யாச்சிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு யாச்சிக்கணும்னா எப்படி யாச்சிக்கணும் அப்படின்னு சாயம் சம்புல்ல மல்லி மத்தல்லிக்கா பரிமுள பரிமள மூச்சா வாச்சா நாச்சா மகே என்னுடைய வாக்கு வாக்கு கொண்டுதான யாச்சியமா பண்ணணும் என்னுடைய வாக்கு எப்பேற்பட்ட வாக்கு தெரியுமா இந்த வாக்க கொண்டு நான் யாச்சிக்க மாட்டேன் சில சில சமயங்கள்ல பேசச்சே சுவாமி தேசிகன் ஏதோ கர்வமா பேசுற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கும் ஆனா கர்வம் இல்ல அது தன்னுடைய நிலைப்பாட வெளிப்படுத்துற ஒரு விஷயம் அதாவது ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லி சொன்னவனாக்க இல்லாதத்த ஒத்தனிடத்துல ஆரோபணம் பண்ணி சொல்றது இருக்க அது ஸ்தோத்திரம் கூறத்தாழ்வான்னு சொல்றார் ஸ்தோத்ரம் நாம கிமாவனந்தி கவயன்யதீயான் குணானு அந்நத்ரத்வசத அதிரோப்ய பணிதி சாத்தரீஹி வந்தியாத்வயி பிராட்டிய பார்த்து சொல்ற ஸ்தோத்ரம்னு லோகத்துக்கு ஸ்தோத்ரம்னா என்ன அதுக்கு டெபனிஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்ட கவிகள்லாம் சொல்ற 
अन्यत्र त्वसतः अधिरोप्य भणिति ही अन्य धीयान गुणान अधिरोप्य भणिति ही इवाल्डतले इल्ला द ओर गुणंगल वैर ओर इरडतले रिक्रो ओर गुणम आंधर गुणते इंदरतले इरकर दाह चली चलर दे इरंदन रिक्के आधा स्तोत्र अंदर दे वोटम प्रिय कर्मिया इरंदन रुपा वोटर को वोर पैसा कुडो कुडो माटा वोर दानम बन माटा ये अच्छा कहिया ले काका वोटा तो वन्ना सुल्ली सुल्लो वा आप अपुरी पटवन आवना पाते नीरां कर्णन कर्णन के माध्यमिक कर्णन ने वन्नडटले पात वाना नी महाप्रभु आय इरंदन रिक्के कोडे आलिया है इरंदन � Awam manusia leh seperti iran dan rukun, yang na bahat karena mana seluruh anda dah anda cintu pun. Annyatra tersata ha, iwan ada tera illa ada orang guna tera, adhiropya bhaniti hi, wera orang ada tera ikra orang guna mereka anda guna tera iwan ada tera ikra dah ha, yeri tu kundu, kadeh itu wadlal na sulli tamu itu sulu wa, anda kadeh itu wadlal kapurwani, eta itu wadlal ni pa, abdi no utara poi sana mana mahakarmi ayran dan rukun, awam bahat sotram mandor tu. Ipuli sotram mandra diri kita, ini kita sotram ni peri, ini sahaja definition sotram itu kita definition. Ipo pirati beti kura tarwan sotram mandra, pirati ini dalam diri kita dah, yang anda serap pukul cerna lo, illa ada serap pula, yang allah diri kita diri kita, apu diri kita je illa ada tulah solan orang solan mana pirati sotram ini panam mudiyah, ini dah nilai pad. Apa yang nak buat itu sotram na apa sotram itu definition na mati kira. Anyatra tosatu diro pebhaniti hi saatarhi vandhya tohi yadhyapi irandalan kuda. Yang na sotram itu yang na na anda definition na mati kira. Illa ada tu yeri te sotram itu tidak ada. Yeri kira tu satya tu satya mas sotram itu yang na rikai. Ada sotram yang pada hari chulli mudi kira. Apa perhati ini? Hendak siapa pun sama alam perhati ini dalam diri kita. Iri kereta dah solat itu, orang yang tidak ada tu solat le, ini dia perhati. Adik madri swami desi kan, tan tanur dia nilai pada beri perhati tuh bodoh sila sami enggal le solat le warta iri dan diri kita. Tanah ini ter, orang pukul itu pesi kira mari terper mui solat le orang ini dia tal, adik terper mui solat le. Tanur dia tanah dalam diri kita orang orang nilai pada beri perhati tuh kira ini dia solat le. सायम संपूल्ल मल्ले मतलिका परिमोल मुचा वाचा नयाचा महे ये नोडिया वाक ये पैर पटे जरी माँ सायम संपूल्ल साइंकाल तले ताने मलरंदर के अंदर मलरंदर कर रहा है रणंदर कर रहा है अदाव जे नाम वोटर मलरती मलर ले ताने मलर रहे अंदर मलरंद मल्लीपुर के Anda melipun uridiya wasan, wasan ay. Anda wasan ay romba adkiat bhoto ay ay nandrukum, romanan ay ay nandrukum. Anda melli wasan ay ay kaatalam, romba romba parimala wana wasan ay ay uridiya di ay nuridiya wak. Inda wak ka kundu, na yacha mahe, na yarayu, na yachi ka maten, ayndre silra. Ipoi Yang na mana pasiwa, yang itu bad bag ni, bad bag ni, kat lom perasa gula pasih cutu botong. Na yang ni dia wak kundu, orang alpa mana bersihette, na yachi kematen, ini tu selra. Tan ni dia wak ke irka kodiya permaiya, ini tu selra. Ini tu nampar war sahdi cew orang bersih. Nampar war sahdi kinerja, teruai mudilah. Vaigund vahidam padavand kaviyen nalleen Aigund seeru allal aalipiraan yanakke yulan Shaigund vimmayum sadhitthi vanavar nattayum Nii kandu hul yenru vihidum tarum nindru nindru Vaigund vahidam padavand kaviyen nalleen Yen nuri ya wakai kundi manidam pada wanda kau ye nallein, ur saudaran manusia nas potram mandratika he wanda kau ille nan, nan permalas potram mandratika he, erpata wanda nae, tuvere 
வேற எதுவும் இல்லை என்று சொல்றார் உலகத்துல இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயத்த சொல்றார் அவர் சொன்னால் விரோதம் இது ஆகிலும் சொல்லுவன் கேண்மினோம் என்னாவில் என்னாவில் இன் கவி யான் ஒருவர்க்கும் கொடுக்கிலேன் தென்னாதனாவென்று வண்டு முரல் திருவேங்கடத்து என் ஆணை என் அப்பன் எம்பெருமான் உடனாகவே சொன்னால் விரோதம் இது ஆகிலும் சில விஷயங்கள்லாம் நாம ஒரு கொள்கையில பிடிப்போட நாம இருந்தோமானாக்க அப்ப சில பேருக்கு எல்லாம் பிடிக்காது ஏன் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்காரு என்னத்துக்கு இப்படி பண்ற அப்படின்னு வெறும கேட்டுட்டே இருப்பா இது என்னத்துக்கு அப்ப சொல்லச்சே கடைசியில ஒரு சமயத்துல நாம சொல்லிடுவோம் உனக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ ஆனா நான் ஒன்னும் பண்றேன் நானு எனக்கு நான் சொல்றது இது சொன்னா நான் சொல்றது உனக்கு பிடிக்காத போனாலும் போகும் நான் சொல்றேன் கேளு அப்படின்னு சொன்னால் விரோதம் இது சொன்னாக்கா உனக்கு பிடிக்காததா கூட இருக்கும் என்னையே நீ வெறுக்கிறதா இருந்தா கூட இருக்கலாம் அத பத்தி நான் கவலைப்படல ஆகிலும் சொல்லுவேன் கேண்மீனும் இருந்தாலும் என்ன பண்றது உங்களுடைய நிர்பந்தம் அந்த நிர்பந்தத்தினால நான் சொல்றேன் சொல்றத நீங்க கேளுங்கோ என்ன என்னாவில் யான் ஒருவர்க்கும் கொடுக்கிலேன் என்னாவில் என்னுடைய நாக்கை கொண்டு இன்கவி இன்பமான ஒரு கவி கவனத்தை யான் ஒருவர்க்கும் கொடுக்கிலேன் நான் யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்றார் அந்த காலத்துல மகாராஜாக்கள்லாம் வித்வான்களை ஆதரித்தார் வித்வான்களை ஆதரித்தோடது மாத்திரமல்ல அவெல்லாம் கவிகளை ரொம்ப ஆதரவு பண்ணார் அந்த கவிகள்லாம் ராஜசபையில இருந்துட்டு இருப்பார் அந்த ராஜசபையில இருந்துட்டு இருக்கச்சே இதுல காளிதாசன் போஜராஜனுடைய ராஜசபையில காளிதாசன் இருந்திருந்தான் இவாளுக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ராஜசபையிலையும் ஒவ்வொரு கவி இருந்துட்டு இருப்பார் அதுல ஒரு விஷயம் சொல்ற கிழங்க இதுல ஒரு காளிதாசன் விஷயமான ஒரு சின்ன சின்னதான கதைகள் எத்தனையோ சொல்றதுல இதுவும் ஒண்ணு ராஜசபையில காளிதாசன் இருந்தா காளிதாசனுக்கு ஒரு பெரிய ஏற்றம் அது போஜராஜ் காளிதாசன் என்னன்னா சொல்றானோ சொல்றதெல்லாம் போஜராஜ் செய்யறவனா இருந்தா அந்த ராஜாவே இட்டவர் அதாவது காளிதாசன் இட்ட வழக்காக போஜ ராஜாவே இருந்திருந்தாருன்னா பாத்துக்கோங்கோ இதுக்கு மேல என்ன வேணும் அப்போ அந்த போஜராஜனுக்கு அப்போ காளிதாசனுடைய பிரிவு ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு சமயத்துல இவா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பிணக்கு ஏற்பட்டது அதாவது அவ ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு அபிப்பிராய பேதம் ஏற்பட்டது அப்ப அபிப்பிராய பேதம் ஏற்பட்ட உடனே அந்த போஜராஜாவுக்கு காளிதாசன் போஜராஜா வந்து கோச்சுட்டான் நீ என்ன வேணா ராஜாவா இருந்துட்டு போ உன்னுடைய பணமோ நீ ராஜாவா இருக்கிறதோ உங்க ஊருக்கு தானே தவிர எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல சென்றவிடம் எல்லாம் சிறப்பு சொல்லி சொல்றேன் எனக்கு எந்த ஊருக்கு போனாலும் என்னால நான் போய்ச்சுக்க முடியும் என்னால போய்ச்சுக்க முடியாதுன்றது ஒண்ணுமே கிடையாது ஆகையால நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ நான் எந்த ராஜா வேணாலும் நான் வந்து அவனை சோதரம் பண்றேன்னா என்ன வாவான்னு சொல்லி ராஜசபையில கூப்பிடுவான் நீ பாட்டுக்கு நீ இருந்துக்கோ நான் பாட்டுக்கு நான் இருந்துக்கிறேன் சொல்லி சொல்லிட்டா சொன்ன உடனே அப்போ இவனுக்கு சரி போன கோச்சுண்டு பட்டு போயிட்டா கோச்சுண்டு பட்டு போன பிற்பாடு அவன் நிலையில எப்படி இருந்துட்டு இருக்கான்னு கேக்குறோம் அந்த கோச்சிக்கிறதுக்கு கூட காரணம் என்னன்னு கேக்கணும் இந்த போஜராஜா என்ன பண்ணா காளிதாசனை பார்த்து கேட்டானா நான் இறந்து போயிட்டேன்னாக்க எனக்காக ஒரு சரம ஸ்லோகம் பண்ணுவியோ இல்லையோ அந்த சரம ஸ்லோகம் எப்படி இருக்கும்ன்றது எனக்கு தெரியணும் அது உன் வாக்குனால கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அத சொல்லு அப்படின்னு கேட்டானா அதுக்கு காளிதாசன் சொல்லிட்டானா என் வாக்குல பொய் வராது நீ இறந்துட்டேன்னு சொன்னாக்க சொல்லி தர்ம ஸ்லோகம் பண்ணனாக்க நீ உண்மையிலேயே இறந்து போயிடுவ அப்புறமா என்னால உன்னுடைய பிரிவை தாங்கிக்க முடியாது ஆகையால என்ன அந்த ஸ்லோகம் உனக்கு பண்ண மாட்டேன் என்று சொன்னானா கேட்கல வெறும நிர்பந்தப்படுத்தினானா நிர்பந்தப்படுத்தினா உன்னோட நான் இல்ல நான் எங்க வேணா நான் போறேன் நான் இதுக்கான போய்க்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டானா இந்த காளிதாசன் போன பிற்பாடு போஜராஜா 
அந்த காளிதாசன் எந்த ஊர்ல போனான்னு தெரியாது இருந்து அப்புறம் எந்த ஊர்ல போயிருக்கான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு அந்த காளிதாசன் இடத்துக்கு போய் கேக்குறான் தெரிஞ்சுட்டு இப்ப அது தான் மாறுவ இடத்துல போறான் அப்ப மாறுவா மாறுவ இடத்துல போ போன உடனே அங்க போய் காளிதாசனை பார்த்து கேக்குறான் அந்த நான் இந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டான் ஓஹோ நீ இந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கியா அப்ப அந்த அந்த ராஜா பௌஜராஜா எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டானா காளிதாசன் கேட்ட உடனே அதுக்கு அந்த போஜராஜா மறுவ இடத்துல வந்த போஜராஜா சொல்ற இல்ல போஜராஜா போயிட்டார அவ இல்ல அப்படின்னா உடனே காளிதாசனுக்கு ஒரு பெரிய மனசுல கஷ்டம் வந்து கஷ்டத்தோட ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்ற அத்தியதார நிராதார போஜராஜே திவங்கதே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான இந்த பூமியே ஆதாரம் இல்லாததாக ஆயிடுத்துன்னு அது ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்லோகம் வருது ஆயிடுத்துன்னு சொல்லி சொன்னானா சொன்ன உடனே அப்பா இவ உடனே இவ கேட்டானா ஐயோ நீ சொல்லிட்ட நான் நீ அன்னைக்கு நான் தான் இந்த போஜராஜா அன்னைக்கு நீ என்ன என்னென்ன சொன்னையோ இல்லையோ உனக்கு உன்னை பத்தி நான் வந்து நீ போயிட்டியானாக்க நான் உன்னை பத்தி உண்டான ஸ்லோகத்தை உன்ன எதிர பாட மாட்டேன்னு சொன்னிய இப்ப நீ பாடிட்ட நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னானா உடனே இவனுக்கு பிராணம் போயிடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு அத்தியதாத உடனே காளிதாசம் இன்னொரு ஸ்லோகத்தை எழுதினானா அத்தியதார சதாதார போஜராஜ பவங்கதே அப்படின்னு சொல்லிட்டான் போஜராஜன் இங்க மறுபடியும் பூமிக்கு வந்துட்டதுனால பூமி நல்ல சதாதார சத்து நல்ல ஆதாரத்தை உடைச்சானதாக ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா ஆனாலும் கூட அந்த வாக்கு பொய்யாறது இல்ல போஜராஜாவுக்கு ஒரு மூணே முக்கால் நாழி அந்த மூணே முக்கால் நாழி தான் உனக்கு ஜீவன காலம் இருக்கு இதுக்குள்ள நீ என்ன பண்றியோ பண்ணிக்கோன்னா அந்த மூணே முக்கால் நாழிய நான் வீணாக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணே முக்கால் நாழியில போஜ சம்புன்னு சொல்லி ராமன் விஷயமான ஒரு கிரந்தத்தை பண்ணான்னு சொல்லி ஒரு ஐதிஹ்யங்கள்லாம் சொல்ற வழக்கம் அந்த மாதிரி நம்மாழ்வாருடைய வார்த்தை என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் என்னுடைய வாக்கு என்னாவில் என் கவி யான் ஒருவருக்கும் கொடுக்கலேன் நான் எப்பேற்பட்ட சிறப்பான ராஜாவா கூட இருந்துட்டு போட்டோம் நான் யார் ஒருவருக்கும் கொடுக்கலேன் நான் யாரையும் காருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் நான் அப்ப நீ வாய் மூண்டு ஊமையா இருப்பியா ஒண்ணுமே பேச மாட்டியா என்ன பண்ணுவேர் நீர் நீர் இவ்வளவு கவித்துவம் இருந்து என்ன பண்றது என்றெல்லாம் கேள்வி வருது அதுக்கு சொல்ற தென்னாதனாவென்று வண்டு முரல் திருவேங்கடத்து என்னப்பன் எம்பெருமான் உடனாகவே இப்ப வண்டுகள்லாம் ரீங்காரம் பண்ணின் இருக்கிறது அவ்வளவு சோழகளும் புஷ்பங்களும் புஷ்பிச்சு அப்படியே பிரமாதமா இருந்திருக்கு திருவேங்கடமலை அந்த திருவேங்கடமலையில என்னை என்னை சேர்ந்தவன் என்னப்பன் எம்பெருமான் உடனாகவே என்னப்பன் எனக்கு சர்வரட்சகனாக இருந்திருக்கிறவன் சாட்சா திருவேங்கடமுடையான் இருந்திருக்கான் அவனை நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணான என்ன வாக்குல இருந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணா போறோம் மீதி பேரெல்லாம் நான் யாருக்கும் ஸ்தோத்திரம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்ற ஆகையாலதான் வாய்கொண்டு மானிடம் பாட வந்த கவியேன் அல்லேன் வாய்கொண்டு மானிடம் பாட வந்த கவியேன் அல்லேன் என் வாக்குனால மனுஷனை நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ண மாட்டேன் அதுக்காக ஏற்பட்ட வாக்கில்ல ஜிஹ்வே கீர்த்தய கேசவம் முரறிப்பும் சேதோ பஜ ஸ்ரீதரம் முகுந்த மாலையில சொல்ற அப்பா நாக்க பார்த்து சொல்ற நீ யாரையெல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணாத நீ எம்பெருமான ஸ்தோத்திரம் பண்ணு எம்பெருமானுடைய திருநாமங்களை சொல்லின்றது என்று சொல்லுகின்ற அப்படி தன்னுடைய இந்திரியங்கள்லாம் குறித்து கட்டளை இடுகிறார் அகல வாய்கொண்டு மானிடம் பாட வந்த கவியேன் அல்லேன் அப்ப நீ யாரையுமே சோத்திரம் பண்ண மாட்டேன் இல்ல எனக்கே இருக்காம் ஆய்கொண்ட சீர்வள்ளல் அழிப்பிரான் எனக்கே உடன் ஆய்கொண்ட சீர்வள்ளல் என்று அவர் வள்ளலாக இருந்திருக்கவர் சிறந்த கல்யாண குணங்களோடு இருந்திருக்கவர் திருவாயிரபாடியில எழுந்தவராக எழுந்தருள் இருந்தவராக கண்ணனாக இருந்திருக்கவர் அவன் எனக்கே உடன் அவன இருக்கான் அவன சோத்திரம் அவன் அழிப்பிரான் அவன் அழிப்பிரான் சங்க சக்கர கதாபாணியாக எழுந்தருள் இருக்க சக்காளி சத்து தரிச்சுண்டு இருந்திருக்கிறவர் சாய்கொண்டையும் மயும் சாதித்து வானவர் நாட்டையும் நீ கண்டுகொள் என்று வீடும் தரும் என்று நின்றேன் ஒத்தனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும்னாக்க 
எதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் இந்த அகிகமான சுகம் இந்த பூலோகத்துல இருக்கக்கூடிய சுகத்தை அனுபவிப்பதற்காக பொண்ணும் பொருளும் வேணும்னு சொல்லி அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் இல்ல பெருமாள் பிரார்த்திக்கிறது என்ன என்னுடைய தேகாரோக்கியம் ஓணும் நல்லா நல்லா ஓடணும் நான் தொண்ணூறு வயசுல கூட எழுந்து ஓடிட்டு இருக்கணும் நானு அப்படின்றதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் இல்லையா தன்னுடைய மக்கள் இவெல்லாம் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்கோ இல்ல தனக்கு ஒரு பெரிய புகழ் வரணும்ன்றதுக்கோ எதுக்கோ ஒண்ணுதான் ஸ்தோத்திரம் பண்ண போறோம் அந்த ஸ்தோத்திரத்தை பத்தி விசாரப்பட வேண்டும் இந்த இம்மையில வரக்கூடிய ஒரு சிறப்பு இருக்கு அந்த சிறப்புக்காக ஒரு சாதாரண மனுஷன ஸ்தோத்திரம் பண்ணி நடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல எம்பெருமான ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டோமானாக்க ஆய் கொண்ட சீர்வள்ளல் ஆழிப்பிரான் இருக்கான எனக்கே இருக்கான் அவனை நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணா அவனை நான் கவி பாடினேன்னாக்க அப்ப என்ன பண்ணும் இம்மையும் சாதித்து வாகனவர் நாட்டையும் இந்த ஐகமான பலன்கள் என்னென்னலாம் நாம ஆசைப்படுறோமோ அது மொத்தத்தையும் கொடுப்பேரா அதுக்கப்புறம் எதேத்த சொர்க்க காமகான்னு சாஸ்திர சொல்றது சொர்க்காதிகள் இந்திரலோக பதவி அதுக்கப்புறமா பிரம்மா பதவி அப்படி நீ என்னென்னலாம் ஆசைப்படுறையோ அதையும் கொடுக்கிறாராம் வானவர் நாட்டையும் நீ கண்டு கொள் என்று வீடும் தரும் வீடும் தரும் மீதி பேரால கொடுக்க முடியாததாக இருந்திருக்கிற மோட்சத்தையும் கொடுப்பேரா வீடும் தரும் அப்படின்னா வீடும் உண்மை ஒண்ணு சொல்லப்படுகிறது அந்த உண்மை சொல்லப்படுவதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா இல்லையா என்ன ஒவ்வொரு சில சில தேவதைகள் சில சில வஸ்து சில சிலதை தான் கொடுக்கும் ஆரோக்கியம் பாஸ்கரா திச்சேத்து ஐஸ்வர்யந்து ஹுதாசனாத்து என்று சொல்லப்படுகிறது ஆரோக்கியம் வேணும்னாக்க சூரிய பகவான நம்ம வணங்கணும் அந்த சூரிய பகவான் நமக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுப்ப ஐஸ்வர்யம் வேணும்னாக்க அக்னிய புரஸ்காரம் பண்ணணும் அப்ப நமக்கு ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கும் ஞானம் வேணும்னாக்க ஈஸ்வரன் சொல்லக்கூடிய பரமசிவன நாம பிரார்த்திக்கணும் அப்ப ஞானம் கொடுப்ப மோட்சமிச்சே ஜனார்த்தனாத்து மோட்சம் வேணும்னா பெருமாள் ஒத்தனால தான் கொடுக்க முடியும் அந்த பெருமாள பிரார்த்தனை பண்ணாதான் அந்த மோட்சம் கொடுப்போம் அப்படின்னா அங்கேயும் ஒரு விஷயம் மோட்சம் பெருமாள் கொடுக்கிறேன் ஒத்துக்கிறேன் பெருமாள் மோட்சம் ஒண்ணுதான் கொடுப்பேரா மீதி எல்லாம் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்க மாட்டேரா ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்க மாட்டேரா ஞானத்தை கொடுக்க மாட்டேரா அதுக்கெல்லாம் நான் வேற யாரு என்னதான் நான் தேடி போனோமா என்று கேட்டா யாரையும் தேடி போக வேண்டாம் எல்லாமே பெருமாள் கொடுப்பேரா அதுதான் சொல்ற இம்மையும் சாதித்து வாகனவர் நாட்டையும் நீ கண்டு கொள் என்று விடும் தரும் ஏகைக்க பல இவாழ மீதி தேவதைகள்லாம் ஒவ்வொரு பலத்தை கொடுக்கிறவா சர்வ பல பிரதோகி விஷ்ணு என்று புராணம் சொல்லுகின்றது எல்லா பலத்தையும் கொடுப்பவர் சாட்சாத் எம்பெருமான் தான் அப்ப ஏற்பட்ட எம்பெருமான் நெருக்கச்சே அவரை விட்டுட்டு நாம் வாய் கொண்டு மானிடம் பாட வந்த கவியே நல்லேன் வாய் கொண்டு மானிடம் பாட வந்த கவியே நல்லேன் என்று நம்மாழ்வார் சாதிக்கின்றார் நம்மாழ்வாருக்கு மேல ஒரு வார்த்தை எப்படிப்பட்டதுன்றத சொல்லல ஆனா சுவாமி தேசிகன் தன்னுடைய வாக்கு எப்படிப்பட்டது என்பதை இந்த ஸ்லோகத்துல சாதிக்கிறார் சாயம் சம்பல்ல மல்லி மல்லிகா பரிமுழவாசி இது சாயங்காலத்து மல்லிப்பூ மாதிரி வாசிக்கிறதாக இருந்திருக்கிற வாசி ஆனா ரகசிய திரைசாரத்துல புருஷார்த்த காஷ்டாதிகாரம்னு ஒரு அதிகாரம் அந்த அந்த காஷ்ட புருஷார்த்த காஷ்டாதிகாரத்துல கடைசி ஸ்லோகம் அந்த அதிகாரத்துல என்ன விஷயம் சொல்லிருக்கன்றத சொல்ற ஸ்லோகம் அந்த ஸ்லோகத்துல சாய்க்கிறார் சுவாமி தேசிகன் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்த்து இன்னைய உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்வோம் முக்தைஸ்வரியதினசமயா சத்தி முகு 
நாதே நகா நாதே நம்முடைய நாசனாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமான் இடத்திலே என்ன பெருமாள் இடத்துல கூட இப்ப நம்மாழ்வார் தனக்கு ஏதானும் வேணும்னாக்க தனக்கு கொடுக்கறதுக்கு பெருமாள் இருந்திருக்கார் அவர் மோட்சமும் கொடுப்பார் நான் அவரை தோத்திரம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னார் அப்போ அந்த பெருமாள் நமக்கு ஒரு பலன் வேணும்னு கேட்டோம்னா அது கேட்டாதான் கொடு கொடுப்பார் கேட்கலன்னா கொடுக்க மாட்டேன் எதுவுமே அவருக்கு தெரியும் ஆனா ஒரு வியாஜம் வேணும் இல்லையோ அந்த வியாஜத்துக்காக நாம ஏதானா ஒரு ஐகமான பலத்தை கேட்டோம்னா கூட அந்த ஐகமான பலன் கொடுக்கற சாக்குல நமக்கு நல்ல புத்தி ஏற்படுத்தி நமக்கு உபாயானுஷ்டானத்துல மூலும்படியாக அது வரைக்கும் உண்டான புத்தியை நமக்கு கொடுப்ப ஆகையால நாம ஒரு இலவசம் எல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்கா ஏதாவது ஒண்ணு வாங்கினாதான் மீதி இலவசம் வரும் அந்த ஒண்ணு கூட வாங்காத வெறுமையா இருந்தாக்க வெறுமையா இலவசத்தை கொடுக்க மாட்டா அந்த மாதிரிதான் இங்கேயும் பெருமாள் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணணும் பிரார்த்தனை பண்ணாதான் கொடுப்ப இவர் உபாயானுஷ்டானம் பண்ணவா எப்படி நடந்து கொள்ளணும்ன்றதுக்காக சொல்ற நம்ம எம்பெருமான இடத்துல பரத்தை சமர்ப்பிச்சிட்டோம் பரத்தை சமர்ப்பிச்சுட்டு பெருமாள் இடத்துல மோட்சத்துக்காக பரத்தை சமர்ப்பிச்சிட்டோம் இருக்கிற நாள நாம கழிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த இருக்கிற நாள்ல எப்படி கழிக்கணும்ன்றத சொல்ற இருக்கிற நாள்ல நாம இருக்கச்சு பாகவத புருஷார்த்த காஷ்டன்னு சொல்றாரு புருஷார்த்தன்றது மோட்சத்தை அடையிறது அந்த அதனுடைய எல்லை நிலம் என்னன்னா பெருமாளுக்கு அடிமை செய்யறது மாத்திரம் இல்ல பெருமாளை சேர்ந்தவர்களாக இருந்திருக்கிற பாகவதர்களுக்கும் அடிமை செய்யறது தான் அதனுடைய எல்லை நிலம் என்று சொல்றார் அந்த பாகவத பரிச்சரியை பண்ணணும் அந்த பாகவத பரிச்சரியை பண்ணிட்டு இருக்கச்சே இத காட்டிலும் வேற ஒரு புருஷார்த்தம் ஒன்னும் கிடையாது இப்படிப்பட்ட புருஷார்த்தத்தை நாம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கச்சே பெருமாள பெருமாள கூட நான் எதையும் யாசிக்க மாட்டேன் என்று சொல்ற அங்க சொல்லச்சே இந்த புருஷார்த்தத்துக்கு பாகவத சேஷத்துன்றது எவ்வளவு பெரிய விசேஷம் பாகவதாளுக்கு கைங்கிஷேஷன்றத பெரியாழ்வார் அருளி செய்கின்றார் அதையும் சுவாமி தேசிகன் அங்க எடுத்திருக்கார் பேசுவார் அடியார்தம் அடியார்கள் எந்தம்மை விற்கவும் பெறுவர்களே என்று பெரியாழ்வார் திருமொழியில காசின்வாய் கரம் என்கிற ஒரு பாசுரம் அந்த பாசுரத்துல சொல்ற ஒரு காசுக்கு ஒரு கை நெல் கிடைக்குமா அதாவது ஒரு காசு ஒரு பொற்காசுக்கு ஒரு கை நெல் தான் கிடைக்கக்கூடியதான ஒரு மகா பஞ்சம் அந்த அந்த பஞ்ச காலத்திலையும் கூட திருக்கோட்டியூர்ல இருக்கிறவள்லாம் அவள்லாம் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா வஞ்சனை இல்லாமல் ஒரு பிரத்யுபகாரத்தை எதிர்பார்க்காமல் அந்த கீழ் மக்கள் வரையிலும் எல்லாருக்கும் அன்னதானம் செய்து அவள்லாம் ஒரு பெரிய பிரசித்தி பெற்றவர்களாக இருந்தாலாம் அது மாத்திரமில்ல அங்க இருக்கிறவள்லாம் கேசவா புருஷோத்தமா கிளர் ஜோதியுடையவனே வாமனனே என்றெல்லாம் பெருவாழ பேசுவாளம் அப்படி எம்பெருமானுடைய திருநாமத்தை சொல்லிண்டு அடியார்களுக்கெல்லாம் அந்த முடிஞ்ச அளவுக்கு அன்னதானம் பண்ணி அவள புரஸ்காரம் பண்ணுவான் சொல்லுவான் அந்த இடத்துல சொல்லச்சே ஒரு விஷயம் யாருக்கான நாம தானம் பண்ணாக்க இந்த இடத்துல போ சாப்பிடும் சாப்பிடணும் அவ்வளவுதானே உள்ள போய் சாப்பிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதான் அவளுக்கு கூடையே உட்காந்து அவளோட நல்லா பேசிண்டு அவளுக்கு வயர் ரொம்ப சாப்பிடுற வரைக்கும் நாம பக்கத்துல இருந்து சாப்பிட பண்ணி வைக்கணும் அப்பதான் அதிர்ச்சி சத்காரம்ன்றது நிறைவடையும் அப்படி அங்கெல்லாம் பண்ணுவா அவெல்லாம் தம்னால முடியாட்டா கூட இதுக்கு மேல தன்னையே அடிமைப்படுத்தி கொண்டு தன்னையே வித்து கொண்டு கூட உனக்கு இதனால ஒரு பாகவதாளுக்கு ஒரு சிறப்பு ஏற்படுறது பாகவதாளுக்கு சௌகரியம் ஏற்படுறதுன்னா அதை காட்டிலும் வேற ஒண்ணும் எனக்கு தேவையில்லைன்னு போறவாளாக இருந்திருந்தா அப்படின்னா அப்படி ஒரு பாகவதாளுக்கு பரிச்சரிய பன்னெண்டு இருந்திருக்கிற ஒத்தருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களுக்கு வந்து இவெல்லாம் பெருமாள் பெருமாள் இடத்துல கூட எந்த பிரார்த்தனையும் பண்ண மாட்டாளாம் அந்த பெருமாள் இடத்துல கூட நாதே நகா நம்மளுடைய நாசனாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமான் இடத்துல கூட நான் எதையுமே யாச்சிக்க மாட்டேன் என்னென்ன திருணம் அப்படின்னு திருணம்ன்றது புல்லான ஐகிக்கமான புல்லுக்கு சமம் இந்த ஐகிக்கமான ஒரு பெரிய இந்த பெரிய பணக்காரனா இருந்தோ 
இல்ல இன்னும் பெரிய புகழ் வாழ்ந்தவனாக இருக்கிறதோ இதெல்லாம் எவ்வளவு நாள் இருக்க போறது இதெல்லாம் ஒன்னும் இருக்க போறது இல்ல இது திருணமாக இருக்க போறது அதுவும் மாத்திரம் இல்ல சொர்க்கரூபமான புருஷார்த்தம் இருக்க அந்த புருஷார்த்தமும் அதையும் விரும்புறது இல்ல அந்நியத்து அது காட்டிலும் பெயர்பட்டதாக இருந்திருக்கிற சதுர்முகாதி புருஷார்த்தங்கள் அதுவும் வேண்டாம் கைவல்யமா கைவல்யமும் வேணும் வேற எதுதான் வேணும் அப்படின்னா வேற எதுவுமே மோட்சம் கூட நான் பெருமாள பிரார்த்திக்க மாட்டேன் எதை கொண்டு பிரார்த்திக்க மாட்டேன்னா நாபி நாளீகினி தன்னாபி நாளீகினி அந்த எம்பரும் நான் சாதாரண இந்த மல்லிப்பூனுடைய பிராகிருதமான மல்லிப்பூனுடைய வாசனை மாத்திரம் இல்ல பெருவாள் திருமார்பல் திரு அதாவது திரு உந்தியில திருவயிற்றில் அப்பிராகிருதமாக வந்திருக்கிற அந்த தாமர புஷ்பம் இருக்க அந்த தாமர புஷ்பத்தினுடைய நாளீக அந்த தாமரை பூனாலும் அதனாலையும் ஸ்பிரகணியம் அதாவது தாமரையோடைய கூட தாமரை பூனாலும் கூட ஸ்பிரகண பெற விரும்புகின்ற ரொம்ப பார்மை காந்தியமான ஒரு பரிமளத்தை உடைத்தானதாக இருந்திருக்கிற வாக்கு இந்த வாக்குனாலே நான் யாச்சாமகே நான் யாரையும் யாச்சிக்க மாட்டேன் பெருமாளையே நான் யாச்சிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்ற அப்போ என்னதான் பண்ணிட்டு இருப்பேன்னா முக்தைஸ்வரியத்துக்கு நமக்கு வரப்போறது முக்தைஸ்வரியன்றது வரப்போறது அது அதாவது வெடிவு காலம் அதுக்கு முன்ன இருக்கிற அருணோதய சமயம்ன்றது இப்ப நமக்கு இருந்துட்டு இருக்கு அந்த பகவத் கைக்கரியத்துக்கு உண்டான பகலுக்கு முன்னானதாக இருந்துட்டு இருக்கிற விடியற் காலம் இருந்துட்டு இருக்க அந்த விடியற் காலத்தினுடைய நெரு அதாவது அதனுடைய நெருக்கத்துல நாம இருந்துட்டு இருக்கோம் அந்த அனுகிரகத்தாலேயே நாம என்ன பண்ணுவோம் மேல மேல வேண்டி பெறுவதாக இருந்துட்டு இருக்கிறது இந்த பாகவத கைங்கரியத்தையே வேண்டி பெற வேணும் என்று பிரார்த்திக்கிறார் அடுத்தது மோட்சம் வரப்போறது அதை பத்தி விசாரமே இல்லைன்றதுக்கு அப்பேற்பட்டதாக தன்னுடைய நாக்க சொல்லுகிறார் வாக்க சொல்லுகிறார் சுவாமி தேசிகன் அப்ப அந்த வைராக்கியசாலியாக இருந்துட்டு இருக்கிற சுவாமியினுடைய பெற்று நமக்கும் ஓரளவு என்னன்னா ஒரு சில விஷயங்கள்ல ஆனா வைராக்கியம் வந்து ஆச்சாரிய சேவையும் பகவத் சேவையும் நாமும் பண்ணும்படியான பாக்கிய கொடுத்த வேணும்னு சுவாமியினுடைய திருவாடி வாரத்துல பிரார்த்தித்து கொண்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவி தார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே சிமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமகாம்